السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كاتسه كينبا دوره بانغلاديش تكه كينبا پرتبير جيكنو دش تكه جارا آج كير اي لائف پروگرام تكه جوكتو هوئي چن اپنو ده شبائي كي امي امار انتور ار انتو ستول تكه شبت سابون مبارك بات جانت سي اهلا و سهلا و مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك आशा करते हैं आपने रोशन भाई भालू आते हैं, शुष्ट आते हैं, निमाने शादे आते हैं। हम लोग देखते-देखते प्राय बीस टी रमादान काटी है, the last ten days of रमादान। रमादान में शब्द चाहिए थे गुरुत्वपूर्णों जे शोमाए, वही शोमाए टाटे already चोले ऐसे थे। हम लोग अलग दरबरे शुक्रिया जाने जा अल्लाह ताला प्रथम तो हम रसून बो जाकत काके दया जावे ना गौतु लाइव हम रसूने थी कौन कौन खाते पर कादर के जाकत दया जावे आज के लाइव हम रालो तो ना कुछ अच्छा स्टक कर बो जब अपनी जे अपने रूप जाकत फरोज हर पर अपने जे जाकत आता ही कर बे इस जाकत अपनी काके काके दीते पर बे ना इतने हम रूप तो मैं कथा सुन � जब मन अपनी अपना बेबोहरे लैपटॉप अपनी लैपटॉप बेबोहर करते हैं अपनी जो फ्लैट थाक से बजे गाड़ी यूज़ करते हैं एक लोग तो जाकत आशन है जाकत एक किचु निर्धारित और शंपोत बेच दे आज से एक लोग के जाकत बोल एसेट बोले जाकत जो गो शंपोत एक लोग की की और शॉप शेषे शोहजी की भावे जाकत तेरे हिशेप कुटता है उन्हें क्या मदर के जिक्र करने जाए जाकत तेरे हिशेप टक की भावे कुटता है अमिते ये भावे कोरें ची आश्ले हिशेप टक ठीक आते की ना तो एक लोग नहीं उनके मुद्दे कॉन्फ्यूशन काज करें तो आशा करूं चीज़ आज के रालोचन जाकत हिसाब अमरा कोरे फिल्टर पारी। अल्हम्दुलिल्लाह अनेक भाई बनरा जुकत हुए चंन प्राय पौंछ तीरी शाजर दूषो जन। अपना देर के जरा देरी करे जुकत हुए चंन आबार अपना देर के मुबारक बाद अपना रा लाइफ टी शेयर करे दिले एक हम जरा ऑनलाइन आसे तारा जुकत होते पर बे अपन अनेक किस्सो शिक्त ऐसे पड़े। ज़ादेर के ज़ाकत दे आ जावे ना तदेप प्रथम जय ज़ादेर के बजे खाते ज़ाकत दे आ जावे ना तारा होते से बनु हाशिम बा हाशिमी खंडा नेर जरा और तद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर बॉम्बशेर जरा आ चें तदेप के ज़ाकत दे आ जाए ना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ज़ाकत दे आ जाए ना। सोही मुह सोही मुस्लिम एक के हदीस ऐसे चहे जिकने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रशत करो चहे इन्ना सदकता ला तंबागीली आली मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंकशेर करो जन्नो ज़ाकत ग्रहण करा बा ज़ाकत खावा इटा शुभ नहीं होना इटा उचित नहीं तरा ज़ आले मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने पूरी बार वा बॉम्बशेर अंतर भुक्तो जा रहा होगे तादर जन्ना अल्लाह अल्लाह ताला इटा के हालाल करेंगी ताहले उन अंदर के ज़ाकत दिया जावे ना सही बुखारी रारक के हदीसे हमरा वो हदीस टी थे के जानते पर ही जाए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने दूर थे कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इटर देखे तो नहीं बोल दें किख किख जब हम रा बांग्ला है वाक थू वाक ऐरोकुम बोली मनी ऐरोकुम हसन रादिल अल्लाह ताला हम लोग के बुझाते चलें जे ना ना भाई तुम्हीं इटर की कोट्सो किख किख इट में भी हाँ तुम्हीं इस आकर खेजूर क्यों ना इटर फ 
এই সদাকার সম্পদ নয় বা জাকাতের সম্পদ নয় তো এই হাদিসগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে বানু হাশেম বা হাশেমি খানদানের যারা হবে আল্লাহ রাসুল ইসলামের সম্মানের কারণে ওনাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না এটা হচ্ছে সাধারণ কথা কিন্তু বর্তমান বিশ্বে আল্লাহ রাসুল ইসলামের বংশের সাথে নিষ্পাত আছে এরকম অনেক শাখা বংশ গোটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে এখন পৃথিবীতে যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি দেখা দেয় যে ওনাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি দরিদ্র হয় আর্থিক সংকটে ভোগে তাহলে তাদের ব্যাপারে হুকুম কি সেক্ষেত্রে স্কলাররা যে মতামত পেশ করেছেন ফোকাহারা সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আসলামের সময়ে জেহাদ থেকে যেই গানিমাত বা যে সম্পদ পাওয়া যেত এটা আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এবং ওনার বংশধরদের জন্য নির্ধারিত ছিল হুমুস হুমুস নির্ধারিত ছিল পাঁচ ভাগের এক ভাগ তো সেটা তো এখন নেই এখন আমাদের সেন্ট্রাল লিডারশিপ নেই আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ নেই তো এখনই খুমুসের বিধান নেই তো সেক্ষেত্রে মুসলিম যে গভর্নমেন্ট আছে তারা আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের বংশধর যারা আছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি আর্থিক দৈন্যতায় থাকে তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবে তাদেরকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করবে তাদেরকে ভাতা দেওয়ার চেষ্টা করবে এখন এরকম ব্যবস্থাও যদি না থাকে খুমুস নাই ভাতা দেওয়ারও সুযোগ নাই সেক্ষেত্রে অনেক ফোকাহারা বলেছে এরকম বিশেষ পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে তাদেরকেও জাকাতের অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা যেতে পারে তবে সাধারণত বনু হাসিমের কাউকে জাকাতের সম্পদ থেকে টাকা বা অর্থ দেয়া যায় না তাহলে এই এক খাতে জাকাত দেয়া যাবে না বা হাসিমি খানদানের যারা তাদেরকে জাকাত দেয়া গেল না এরপর অমুসলিম যারা তাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না কারণ জাকাত এটা মুসলমানদের থেকে উত্তোলন করা হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয় সেই বুখারিতে একটি হাদিস এসেছে যেটি আমরা আগের পর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে জাকাতটা হচ্ছে এমন সম্পদ তু খদমিন আগ্নিয়া ইহিম এটা মুমিনদের মধ্যে থেকে যারা ধনী তাদের থেকে কালেক্ট করা হবে ও তুরদ্দ আলাফ করা ইহিম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে থেকে মুমিনদের মধ্যে থেকে যারা গরিব ফকির মিসকিন তাদের মধ্যে দান করা হবে তো এটা অমুসলিমদের জন্য নয় এটা হচ্ছে সাধারণ হুকুম কিন্তু এক্ষেত্রে এক্সেপশনাল হচ্ছে আল মোআল্লাফাত কুলুবহুম যাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম জাকাত দিয়েছিলেন অনেক কাফের মুসিককে বিধর্মীকেও আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম জাকাত দিয়েছিলেন তো এই মতামতটার ব্যাপারে এখতেলাফ আছে হানাফ স্কুল অফ থটের মতে হচ্ছে তাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না অর্থাৎ জাকাতের টাকা অমুসলিমদের কোনো কাজে বা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য ব্যয় করা যাবে না বরং অন্য কোনো ফান্ড থেকে অমুসলিমদের মধ্যে থেকে কেউ যদি নিঃস্ব থাকে অসহায় থাকে তাদেরকে হেল্প করতে হবে এক্ষেত্রে আমরা হেদায়া কিতাবের একটা টেক্সট উল্লেখ করতে পারি সেখানে উল্লেখ আছে ওকদ সাক অথা মিনহা আল মোআল্লাফাত কুলুবহুম জাকাত দানের যা আটটা খাত এর মধ্যে মোআল্লাফাত কুলুবহুম চিত্ত আকর্ষণের জন্য এটা মুসলিম হতে পারে অমুসলিম হতে পারে ওনারা এটা দিয়ে মুসলিম অমুসলিম যারা আছে তাদের কথা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে তাদের এই বিষয়টা রহিত হয়ে গিয়েছে লি আল্লাহ তালা আজহার ইসলাম কেননা আবু বকর উমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনহু ওনাদের সময় থেকে ইসলামকে আল্লাহ তালা সম্মানিত করেছেন ইসলামের এমন একটা অবস্থা তখন চলে এসেছে অমুসলিমদেরকে জাকাত দিয়ে আর ইসলামের প্রতি তাদের চিত্ত আকর্ষণের দরকার নেই ওয়া আগনা আনহুম ও আলা তালিকা ইন আকাদ আল ইজমা হানাফি স্কলার্সদের মতে এ ব্যাপারে এজমা হয়েছে এজমায় সুকুতি কিন্তু অন্যান্য মাঝাবে এবং অন্যান্য ফুকাহরা এ ব্যাপারে ফ্লেক্সিবল ওনারা বলেছেন যে না ইনমাসাতিল হাজা যদি সিচুয়েশন ডিমান্ড করে তাহলে অমুসলিমদেরকেও জাকাত দেয়া যাবে মোস্ট রিসেন্টলি আমি আলি আল করাদাগি একজন ওয়ার্ল্ড ফেমাস একজন স্কলার ওনার একটা রিসার্চ পেপার পড়েছি সেখানে তিনি আল মোআল্লাফত কুলুবহুম এটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন এবং সবশেষে উনি যেই আউটপুট সেখানে দিয়েছেন উনি বলতে চেয়েছেন যে এটার হুকুমটা আসলে রহিত হয়ে যায়নি কিছু কিছু স্কলাররা মনে করেন যে ইসলাম খুব শক্তিশালী পর্যায়ে চলে যাওয়ার কারণে এই খাতটা নেই কিন্তু উনি মনে করেন যে বর্তমান এই পরিস্থিতিতে এই খাতটা এখনও আছে এবং অমুসলিমদের মধ্য থেকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসিক নাস্তিক এদের এরাও যদি বিপদে পড়ে জাকাতের টাকা দিয়ে ওই তহবিল থেকে তাদেরকে দান করা যাবে উনি সহ আরও বর্তমান অনেক স্কলারের ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন এই মতামতের ভ্যালিডিটি আছে এই কারণে কারণ আপনারা দেখবেন যে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি ওরা যখন সহযোগিতা করে শুধু খ্রিস্টানদেরকে না মুসলমানদেরকে বৌদ্ধদেরকে সবাইকে দেয় তো সেক্ষেত্রে মুসলমানদেরও দানের ক্ষেত্রে এরকম ওয়াসাহাত বা খুব বড় ব্রড পরিসর থাকা উচিত যেটা অমুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করবে আর নন মুসলিম সোসাইটিতে যারা ইউরোপে আমেরিকায় থাকে সেখানে কিন্তু আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা মাইনরিটি নানা কারণে ইসলামোফোবিয়ার কারণে কিন্তু তারা সেখানে অপারেশনের শিকার হচ্ছে সো আমাদের মুসলিম এনজিওগুলো যখন জাকাতের টাকা থেকে অমুসলিমদেরকে সহযোগিতা করে তখন মুসলমানদের একটা 
ভালো সোশ্যাল অবস্থান সেখানে তৈরি হয় ফলে তাদের উপর যে অত্যাচার বা তাদের ব্যাপারে যে ভুল ধারণা এগুলো কমতে শুরু করে সো এগুলোর আলোকে বর্তমান অনেক মডার্ন স্কলাররা বা ফোকাহারা ওনারা বলেছেন যে এই হুকুমটি একেবারে রহিত হয়ে যায়নি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেখান থেকে নন মুসলিমদেরকেও চ্যারিটি করা যেতে পারে জাকাত থেকে তাহলে দুটি খাত আমরা জানলাম তিন নাম্বার হচ্ছে কোনো ধনী বা স্বাবলম্বী লোককে জাকাত দেওয়া যাবে না এটা তো সিম্পলি আমাদের আকল খাটিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে জাকাত হচ্ছে গরিবদের হক এটা ধনীরা কেন পাবে স্বাবলম্বীরা কেন পাবে তাদেরকে ধনীদের জন্য এটা নয় এটা গরিবদের জন্য তবে এই ক্ষেত্রে কয়েকটা অ্যাকসেপশন আছে যেমন আমিলি না আলাইহা আমরা গত পর্বে বলেছিলাম যে যারা জাকাত ফাউন্ডেশনে জব করবে বা ইসলামিক জাকাত বোর্ডে যারা চাকরি করবে তাদের স্যালারিটা জাকাত থেকে দেয়া যাবে যদিও তারা পার্সোনালি ধনী হয় পাশাপাশি ইবনু সাবিলের কথা আমরা বলেছি যারা মুসাফির বা পথিক ব্যক্তিগতভাবে তারা ধনী কিন্তু সফরে তারা সহায় সম্পত্তি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে তাদের তারা ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে বাড়িতে পৌঁছার জন্য বা এই বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্য জাকাতের অর্থ থেকে সহযোগিতা করা যাবে এবং আল মুজাহিদ ফি সাবিল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় যারা জেহাদ করছে অস্ত্র শস্ত্র বিভিন্ন রসদ সামগ্রী কিনবার জন্য জাকাতের টাকা থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যাবে আচ্ছা তাহলে তিনটা খাত আমরা জানলাম যাদেরকে জাকাতের টাকা দেয়া যায় না চার নম্বর হচ্ছে ঔরস জাত সম্পর্কের কোনো লোকজনকে জাকাত দেয়া যায় না অর্থাৎ আমি যার ঔরস থেকে জন্মেছি কিংবা আমার ঔরস থেকে যারা জন্মেছে তাদের কাউকে জাকাত দেয়া যাবে না যেমন আমি জন্মেছি আমার বাবার ঔরস থেকে বাবা মার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছি তাহলে বাবা এবং মাকে জাকাত দেয়া যাবে না তার উপরে যদি যাই দাদা দাদি এদেরকে দেয়া যাবে না দাদা দাদা এদেরকে দেওয়া যাবে না ওই না আলা যত উপরে যাওয়া যায় এদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে না আবার আমার ঔরস থেকে যারা জন্মেছে যেমন আমার ছেলে আমার মেয়ে তাদেরকে আমি জাকাত দিতে পারবো না কিংবা ছেলের ছেলে মেয়ের মেয়ে আমার নাতি নাতনি তার নাতি নাতনি যত নিচের দিকে যাক তাদেরকে কিন্তু আমরা জাকাত দিতে পারবো না তাহলে চার নম্বর খাতে আমরা জানলাম যে ঔরস জাত সম্পর্ক যদি আমাদের থেকে থাকে ওই সম্পর্কের আত্মীয়দেরকে বাবা মা দাদা দাদি ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি তাদেরকে আমরা জাকাত দিতে পারবো না পাঁচ নম্বর হচ্ছে স্ত্রীকে জাকাত দেয়া যায় না কথাটা শুনতে একটু হাস্যকর মনে হলো স্বামী কিন্তু তার স্ত্রীকে কখনোই জাকাত দিতে পারবে না কারণ স্ত্রীর ভরণ পোষণ খরচ এগুলো বহন করা কিন্তু স্বামীর উপর আবশ্যক তাই স্ত্রীকে জাকাত দেয়া যাবে না এই পাঁচ শ্রেণীর লোককে সাধারণত জাকাত দেয়া যায় না আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখছি ইতিমধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার ভাই বোন যুক্ত হয়েছেন দেরি করে যারা যুক্ত হয়েছেন তারা আবির সালাদ আদায় করে আসতে আসতে জয়েন করতে অনেকের দেরি হয়েছে তাদেরকে আবারও মোবারকবাদ এবং অনুরোধ করব আপনারা লাইফটি শেয়ার করুন যাতে অন্যান্যরাও যুক্ত হয়ে আলোচনাটি থেকে উপকৃত হতে পারে বারাকাল্লাহ ফিকুম জামিয়ান তাহলে আমরা জানলাম যে কাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না এই পাঁচ শ্রেণীর লোককে যে জাকাত দেয়া যায় না এটি আজকে আমরা জানলাম এ পর্যায়ে আমরা জানব জাকাত ফরজ হওয়ার কিছু শর্ত আছে আপনি সামান্য কিছু সম্পদের মালিক হলেই যে জাকাত ফরজ ব্যাপারটি এমন নয় এটার কিছু প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়ে যদি আপনি যান তবে আপনার জাকাত ফরজ হবে জাকাত ফরজ হওয়ার হওয়ার মোট পাঁচটি শর্ত আছে এ পর্যায়ে আমরা জাকাত ফরজ হওয়ার সে পাঁচটি শর্ত নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ জাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব অর্থাৎ একটা সুনির্ধারিত পরিমাণ আছে যে এই অ্যামাউন্ট একটা সারিয়া কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড আছে এই স্ট্যান্ডার্ড পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তবে আপনার উপর জাকাত ফরজ এর নিচে যদি হয় তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ নয় এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা সামনে বলছি তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে যেটাকে আরবিতে বলে হাল আনিল হাও এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সেটা চান্দ্র বৎসর পুরো এক বছর আপনার কাছে ওই নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে আল মিলকিয়া ওনারশিপ সেটা আপনার সম্পদ হওয়া চার নম্বর শর্ত হচ্ছে আর জিয়াদ ওই সম্পদটা আপনার প্রয়োজনীয় সব কিছুর অতিরিক্ত হওয়া পাঁচ নম্বর শর্ত হচ্ছে আদামত দুয়ুন মানে আপনার খুব বেশি পরিমাণে ঋণ না থাকা যে পরিমাণে সম্পদ তার চেয়ে বেশি যদি ঋণ থাকে তাহলে তো আগে ঋণ দিতে হবে জাকাত দেয়া লাগবে না এই মোটামুটি জাকাত ফরজ হওয়ার এই পাঁচটি শর্ত তো এই পাঁচটি সব শর্ত সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত শুনতে হবে যদি বিস্তরভাবে আমরা না জানি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো না যে কোন প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে কিভাবে জাকাত আদায় করতে হবে তাহলে জাকাত ফরজ হওয়ার পাঁচটি শর্তের প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া আমরা তাহলে প্রথম শর্তটি দিয়ে শুরু করি আমরা বলেছি যে নিসাব মানি হচ্ছে 
এমন একটা স্ট্যান্ডার্ড এমন একটা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করা হয়েছে যে এই পরিমাণ সম্পদ যদি কারো কাছে থাকে তার মানে বোঝা গেল সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে এটাকে বলা হয় নিসাব তো নিসাবের ক্ষেত্রে দুইটি জিনিস দিয়ে আশারি আহ আল ইসলামিয়া নিসাবকে নির্ধারিত করেছে একটি হচ্ছে স্বর্ণ আর একটি হচ্ছে রৌপ্য গোল্ড অ্যান্ড সিলভার যেহেতু একটা সময়ে গোল্ড এবং সিলভার দিয়ে সব কিছু কেনা বেচা হতো এবং তখনকার সময়ে কারেন্সি বা মুদ্রা বলতে স্বর্ণের মুদ্রা রূপার মুদ্রাই ছিল দিন আর দিন হাম পরবর্তীতে এখন আমরা যে পেপার মানি ইউজ করি কাগজের ক্যাশ বা টাকা এটা আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু বেসিকলি কারেন্সি হচ্ছে ছিল আগে গোল্ড এবং সিলভার তাই এটা দিয়েই আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করেছেন তো স্বর্ণের ক্ষেত্রে নিসাব হচ্ছে আমরা কম বেশি সবাই এটা জানি যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ যদি আমাদের থাকে তাহলে তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেন আর রূপা দিয়ে যে স্ট্যান্ডার্ড ফিট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা তোলা আর ভরি এটা একই জিনিস তাহলে সাড়ে সাত তোলা বা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ আর সাড়ে বাহান্ন তোলা বা সাড়ে বাহান্ন ভরি রূপা ইন্টারন্যাশনালি এটাকে গ্রাম দিয়ে যদি আমরা কনভার্ট করি করি তাহলে স্বর্ণের ক্ষেত্রে পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে পাঁচশো তো পঁচানব্বই গ্রাম রূপা এই যে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড গোল্ডের স্ট্যান্ডার্ড সাড়ে সাত ভরি বা পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ আর রূপার জন্য স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সাড়ে বাহান্ন ভরি বা সাড়ে বাহান্ন তোলা যেটাকে গ্রাম দিয়ে বললে পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম এই যে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড এটা যদি কেউ মিট করে তা তাহলে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে বলে এটাকে কনসিডার করা হবে কিংবা এর সমপরিমাণ টাকা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বান্ন তোলা রূপা কিংবা এর সমপরিমাণ ক্যাশ টাকাও যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি এই যে থ্রে শোল্ড যেটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাউন্ট এটা আপনি মিট করেছেন বা টাচ করেছেন এবং আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে কনসিডার করা হবে এখন এখানে সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে সিলভারের দাম কম কিন্তু গোল্ডের দাম অনেক বেশি তা এখন গোল্ড দিয়ে যদি আমরা নিসাব ধরি তাহলে অনেক বেশি টাকা থাকা লাগে তাহলে জাকাত ফরজ হয় আর রূপার নিসাব যদি ধরি তাহলে খুব অল্প টাকা থাকলেই জাকাত ফরজ হয়ে যায় এখন আমরা কি করব কারণ আমরা যদি গোল্ড দিয়ে নিসাব ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের দাম প্রায় বাংলাদেশি টাকা হিসেব করলে যদি স্বর্ণের মধ্যে অনেক ক্যাটাগরিজ আছে আমরা যদি বাইশ ক্যারটের স্বর্ণের কথা বলি অনেক দাম আঠারো ক্যারট হিসেব করলে আরও কম তো দেখা যাচ্ছে যে আঠারো ক্যারটের এটাও যদি ধরি তাহলে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ক্রস করবে আজকে একটা হিসাবে দেখলাম যে আমি প্রায় তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তাহলে মোট দেন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা যদি কারো কাছে থাকে তাহলে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে বলে কনসিডার করা হবে যদি গোল্ডেরটা ধরি কিন্তু তার বিপরীতে রূপার নিসাব যদি আমরা কনসিডার করি সেক্ষেত্রে সাড়ে বান্ন তোলা রূপার দাম বা পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রূপার দাম আসতেছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা এক তোলা এক ভরি বা এক তোলা রূপার দাম যদি এক হাজার টাকা করে আমরা ধরি এরকমই শুনলাম দামটা তাহলে ম্যাক্সিমাম এটা পঞ্চাশ হাজার বান্ন হাজার টাকা আসতেছে তো কোথায় পঞ্চাশ হাজার আর কোথায় সাড়ে তিন লক্ষ সাত গুণ বেশি ডিফারেন্স তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে দুইটা মতামতি আছে গোল্ডের মেজারমেন্টও ধরা যেতে পারে যেহেতু এটা সারিয়াতে নির্ধারিত প্রেসক্রাইব করা হয়েছে আবার রূপার সিলভারের এটাও ধরা যেতে পারে এখন আমরা কোনটা ধরব আমরা এ ব্যাপারে ছোট্ট একটা অ্যানালাইসিস শুনলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কোনটা ধরা উচিত এক্ষেত্রে দুইটা মত কেউ কেউ বলেন গোল্ড ইজ স্ট্যান্ডার্ড গোল্ডটাই ধরতে হবে কেন ধরতে হবে তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের সময় যখন গোল্ড আর সিলভার দিয়ে সোনার রূপা দিয়ে জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছিল তখন দুইটার মূল্যমান সমান ছিল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা পাওয়া যেত অনেকটা এরকম কাছাকাছি ছিল অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বিক্রি করলে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ পাওয়া যেত তার মানে এটা একটা সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড তখন এরকম ছিল যে এই পরিমাণ গোল্ড থাক বা সিলভার থাক স্বর্ণ থাক বা রূপা থাক এই পরিমাণ হতে হবে এবং এটা থাকলে একজন ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ হবে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে লোকজন সিলভার খুব একটা ইউজ করছে না গোল্ড ইউজ করছে ফলে সিলভারের দাম কমতে লাগলো কিন্তু স্বর্ণের দাম কমেনি তার মানে রাসুল সাহা ইসলাম যে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দিয়েছিলেন ওইটা এখনও পর্যন্ত বজায় থাকে গোল্ডের মধ্যে সিলভারে সেটা বজায় থাকে না যেহেতু সিলভারে ফল করেছে এই জন্য ওনারা বলেন যে গোল্ড ইজ স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা দুই নম্বর তারা যে যুক্তি দাঁড় করায় সেটা হচ্ছে জাকাতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তু খদুমিন আগ্নিয়া ইহিম জাকাত ধনীদের থেকে নেয়া হবে 
ও তুরদ্দ আলা ফকরা ইহিম আর গরিবদের মধ্যে বন্টন করা হবে তো রূপার নেশাব যদি ধরা হয় তাহলে এমন অনেক লোককে জাকাত দিতে হবে যারা আসলে ধনী না তাদেরকে আমরা ধনী বলি না অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা আসলে এখন অনেকের কাছেই থাকে একজন ঝালমুড়িওয়ালা তারও এখানে সেখানে হিসাব করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছে আছে রিক্সা চালায় তার কাছেও হয়তো থাকতে পারে অনেক ছেলেরা টিউশনি করে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় ম্যাচে থেকে যারা চলে তাদের অ্যাকাউন্টে এবং তাদের কাছে পঞ্চাশ হাজার থাকে এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিমাণ যদি থাকে তাহলে সাধারণত আমাদের সোসাইটিতে তাদেরকে আমরা ধনী বলি না এই জন্য ওনারা বলেন যে এটা আসলে লজিক্যাল না বরং গোল্ডের মেজারমেন্টটা এটা লজিক্যাল তাদের তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে গোল্ডের দাম কিন্তু স্টেবল বারে কমে খুব সামান্য রূপার মতো এত ফল করে না তো ওইটা স্টেবল ঠিকই আছে রূপা কমতে শুরু করেছে তাদের কথা হচ্ছে রূপা কমতে কমতে যদি আরও কমে যায় দাম যদি অনেক কমে যায় তখন এই যে থ্রেশোল্ড বা এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা দার হবে রূপার ক্ষেত্রে সেটা অনেকটা হাস্যকর হবে যে এই পরিমাণ টাকা থাকলে জাগাত দিতে হবে কিন্তু হাদিসে বলা হচ্ছে ধনীদের দিতে হবে তো এই পরিমাণ টাকা কারো কাছে থাকলে তাদেরকে তো আমরা ধনী বলি না এটা হচ্ছে ওনাদের যুক্তি আর রূপাকে নেশাব ধরতে হবে যারা বলে তাদের যুক্তি হচ্ছে জাকাতটা গরিবের হক সো এমন নিসাব আমাদের ধরা উচিত যে এটা ধরলে গরিবরা বেশি উপকৃত হবে আপনি যদি রূপার নিসাব ধরেন অর্থাৎ পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা যদি আপনি নিসাবের অর্থ ধরেন তাহলে অনেক লোককেই জাকাত দিতে হয় ফলে একটা বিশাল সংখ্যক গরিব লোকেরা এ থেকে উপকৃত হবে বেশি সংখ্যক লোক জাকাত দান করবে ফলে উপকৃত হবে তো রূপার নিসাবটা ধরলে যেটা লাভ হয় দুই দিক থেকেই লাভ যিনি জাকাত দিচ্ছেন তারও লাভ যিনি নিচ্ছেন তারও লাভ যিনি দিচ্ছেন তার লাভ হচ্ছে তিনি সাওয়াব পেয়ে ধন্য হচ্ছেন কারণ হাদিসে আছে যে এটা পাহাড় সময় হয়ে ফিরে আসে হাত্তা তাকুনা মিসলাল জাবাল আপনি যে জাকাত দান করবেন এটা বিফলে যাচ্ছে না এটা পাহাড় সমান বড় করে আল্লাহ তালা আপনাকে ফিরিয়ে দিবেন আবার এই বিশ্বাসটা আমাদের থাকতে হবে আর যিনি নিচ্ছেন গ্রহিতা তিনি উপকৃত হচ্ছেন আর্থিকভাবে তাহলে রূপার নেসাব যদি এটাকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরি তাহলে দুই দিক থেকে সুবিধা দাতা এবং গ্রহিতা উভয়ই লাভবান দাতা লাভবান হচ্ছে আখেরাতে এবং যেই লাভটা আমাদের খুব বেশি দরকার আর গ্রহিতা লাভবান হচ্ছে দুনিয়াতে দারিদ্রতা বিমোচনের ক্ষেত্রে এটা বিশাল একটা ভূমিকা পালন করবে সো উইথ অল দিস অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড ডিসকাশন দুই দিকের সব যুক্তি তথ্য উপাত্য আমরা পেশ করার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমরা রূপার যে নেসাবটা এইটা সাজেস্ট করা উচিত এটা সাজেস্ট করলে সবারই লাভ যিনি দিচ্ছেন তারও লাভ সাওয়াব পেয়ে ধন্য হচ্ছেন আর যিনি নিচ্ছেন যেহেতু এটা গরিবদের হোক গরিবরাও অনেক উপকৃত হচ্ছে কিন্তু স্বর্ণের নিসাবটা ধরলে কিন্তু অনেকের জন্য জাকাত ফরজ হচ্ছে না বাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আল্লাহ রাসুল সাহেস্লাম স্বর্ণেরও নিসাব উল্লেখ করেছেন কেউ যদি স্বর্ণের নিসাবটা ধরে এবং তার কাছে যদি মনে হয় যে না এটা বেশি লজিক্যাল রূপারটা আমি ধরবো না তাহলে এটাও ঠিক আছে স্বর্ণের নিসাব অনুযায়ী যদি কেউ জাকাত আদায় করে সে তার জাকাতও আদায় হয়ে যাবে তার জাকাত যে আদায় হয়নি এমনটা বলা যাবে না কিন্তু আমরা যেহেতু জাকাতটা গরিবের হোক আনফা আলিল ফকারা সেহেতু আমরা রূপারটাকে সাজেস্ট করি তাহলে যিনি দিচ্ছেন যিনি পাচ্ছেন উভয় উপকৃত হবেন আশা করি নিসাবের প্রথম যে শর্ত জাকাত ফরজ হওয়ার নিসাব এ ব্যাপারে আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এবং ক্লিয়ার হয়েছেন আশা করছি এবার জাকাত ফরজ হওয়ার দ্বিতীয় শর্তের দিকে আমরা যাই দ্বিতীয় শর্ত আমরা বলেছিলাম যে হাল আনিল হাউল অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়া এই যে আপনি রূপার নেসাবের মালিক হলেন লেটস এ পঞ্চাশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকাই ধরুন লেটস এ ফিফটি ফিফটি থাউজেন্ড বিডি টাকা এই টাকার মালিক যেদিন আপনি হবেন আল্লাহ তালা এই পরিমাণ টাকা বা গোল্ড বা সিলভার যদি আল্লাহ আপনাকে মালিক বানায় তখন ওই ডেটটা আপনাকে টুকে রাখতে হবে কারণ আল্লাহ তালা আপনাকে যে নিসাব নিসাবের যে সীমা ওই সীমায় পৌঁছিয়েছেন আপনি আল্লাহ সুক্রিয়া করে ওই ডেটটা টুকে রাখবেন যখন আপনি এই পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন আপনার ডায়েরিতে টুকে রাখবেন যে এত তারিখে আল্লাহ তালা আমাকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বানিয়েছে এবং বানানোর পরে আপনি অপেক্ষা করবেন যে এক বছর পরিমাণ সময় এক বছরের এই দীর্ঘ পিরিয়ড অফ টাইমে এ পরিমাণ টাকা আপনার কাছে থাকে কি না এটা স্টেবিলিটি কতটুকু সারিয়ে এটা দেখতে চায় হুট করে কেউ টাকার মালিক হলেই তাকে জাকাত দিতে হয় না বরং এটা এক বছর অতিক্রান্ত হয় কি না এটা দেখতে হবে এই এক বছর পরিমাণ আপনার ফিনান্সিয়াল অবস্থা ভালো থাকাটাকেই হাল আনিল হাউল বলা হচ্ছে এক বছর পরিমাণে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ হবে তা না হলে নয় হুট করে জাকাত ফরজ হয় না তো এখানে বছরের হিসাব যদি আপনি করেন 
সেই ক্ষেত্রে আপনাকে চান্দ্র বছরের হিসাব করতে হবে সৌর বছর না এই যে আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ হিসাব করছি এটাকে বলা হয় সোলার ইয়ার সোলার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কিন্তু আপনি জাকাতের হিসাব যখন করবেন আপনাকে লুনার ইয়ার ধরে হিসাব করতে হবে মানে চান্দ্র বৎসর যেটা হয় তিনশত চুয়ান্ন দিনে এক বছর হয় আর সোলার ইয়ার বা সৌর বছর হয় তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে প্রায় এগারো দিনের গ্যাপ তাহলে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে হাল আনিল হাউল এই সম্পদটা আপনার কাছে এক বছর পরিমাণ থাকতে হবে আশা করি এই ব্যাপারটাও বুঝেছেন তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে আল মিলকিয়া আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেন এটা এক বছর আপনার কাছে আছে কথা হচ্ছে এই সম্পদটা আপনার পরিপূর্ণ মালিকানায় আছে কিনা যেটাকে ঔনারশিপ বলে যে সম্পদটা আপনার আছে এই সম্পদের উপর আপনার কমপ্লিট ঔনারশিপ এস্টাবলিশ হতে হবে মানে এটা একেবারে আপনার নিজের হস্তগত আপনার কাছে আছে বা আপনার আওতায় আছে আপনি চাইলেই সেখান থেকে খরচ করতে পারেন এরকম হতে হবে টাকাটা এখানে যদি এমন হয় যে আপনার কাছে আমানতের টাকা আছে কেউ আপনার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা আমানত রেখেছিল ওই আরেকজনের আমানতের টাকা থেকে কিন্তু আপনি আবার জাকাত দিয়ে দিতে পারবেন না কারণ এই টাকাটা আপনার না যিনি আপনার কাছে আমানত রেখেছিল এটা তার টাকা সো অন্যের আমানতের টাকা আপনি জাকাত দিতে পারবেন না তাহলে তিন নম্বর শর্ত আমরা বুঝতে পারলাম যে ওনারশিপ থাকতে হবে এটার মালিক আপনার হতে হবে চার নম্বর শর্ত হচ্ছে আরবিতে এটা কেবল আর জিয়া আদা মানে অতিরিক্ত হওয়া আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত হতে হবে এই সম্পদটা আপনার কাজে লাগছে না অলস পরে আছে অতিরিক্ত টাকা উদ্বৃত্ত টাকা দেখেন ইসলামের সারিয়ে কত সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ বিধান আমাদের জন্য ফিক্স করেছে ইসলাম বলছে যে তোমার সকল খরচ আপনার পার্সোনাল এক্সপেন্সিস যা আছে আপনার ফ্যামিলি এক্সপেন্সিস আপনার ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে খরচ লাগে আপনার অ্যাকোমোডেশন বা লিভিং কস্ট যেই ফ্ল্যাটে আপনি থাকছেন ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া আপনি ঠিকমতো দিতে পারছেন আপনার বাচ্চাদের স্কুলিং আপনাদের মেডিকেল এক্সপেন্সিস যেটা চিকিৎসার জন্য যত খরচ এই সব যাওয়ার পরে ইভেন আপনার হালাল এন্টারটেনমেন্টের পরে আপনি প্রতি বছর কোথাও ট্যুর করেন বা বেড়াতে যান এগুলোর খরচ তো ঠিকঠাক মতো চলছে অর্থাৎ আপনার খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা বাচ্চাদের পড়াশোনা একটা সম্মানজনক লাইফ লিড করার পরে যদি প্রতি মাসেই আপনার কাছে এরকম পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা অতিরিক্ত থেকে যায় এবং এটা পুরো বছর ব্যাপী আপনার কাছে থেকে যায় ঠিক তখন আপনার উপর জাকাত ফরজ হয় এর আগে না অর্থাৎ আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু খুব স্মুথলি আপনার লাইফ লিডিং সিস্টেম ইজ ভেরি স্মুথ খুব স্মুথলি আপনি সব কিছু করছেন আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না সব চাহিদা আপনি ফুলফিল করতে পারছেন তারপরেও কিছু টাকা নিসাব পরিমাণ টাকা যদি আপনার কাছে থেকে যায় ঠিক তখনই সারি আপনার উপর জাকাতকে ওয়াজিব করে তার আগে নয় তাহলে চার নম্বর শর্ত আমরা জানলাম যে এটা আপনার অতিরিক্ত কাজে লাগছে না অলস টাকা উদ্বৃত্ত টাকা পরে আছে ওইটার উপর জাকাত ফরজ আপনার প্রয়োজনীয় টাকা থেকে জাকাত দিতে বলা হয়নি তাহলে চারটা শর্ত আমরা জানলাম এবার জাকাত ফরজ হওয়ার সর্বশেষ শর্ত হচ্ছে আদামত দুইউন ঋণ না থাকা আপনার কাছে টাকা আছে ঠিকই কিন্তু আবার ঋণও আছে বিশাল পরিমাণ যে পরিমাণে টাকা আছে তার চেয়ে যদি বেশি ঋণ থাকে তাহলে আপনি জাকাত দিবেন না আগে ঋণ দিবেন তো এই পরিমাণ ঋণ থাকলে আপনার উপর জাকাত কিন্তু ফরজ হয় না ঋণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় খুব ভালো করে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে ঋণের কিছু ধরন আছে কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে এক ধরনের ঋণ হচ্ছে যেটা আমাকে একবারে পরিশোধ করে দিতে হবে আপনি যেদিন জাকাত হিসেব করবেন ওই দিন এই ঋণটা আপনি আপনার মূল অ্যাসেট থেকে বাদ দিতে পারবেন যেমন ধরুন আপনি জরুরি একটা কাজে আপনার বন্ধুর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে দুই তিন মাস পরে আপনি তাকে ফেরত দেবেন তো আজকে আপনার জাকাতের হিসাব করার ডেট তো দু এক মাসের মধ্যেই আপনাকে ওই এক লক্ষ টাকা আপনার বন্ধুকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে তখন আপনি আপনার মূল অ্যাসেট থেকে এই ঋণের টাকাটা বাদ দিতে পারবেন যেটা আপনাকে একবারে পরিশোধ করতে হয় আচ্ছা এটা বোঝা গেল এবার আসি কিছু ঋণ আছে একবারে পরিশোধ করতে হয় না কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় যেটাকে ইনস্টলমেন্টে যেই ডেপটা আমরা দিয়ে থাকি এরকম অনেক সময় হয় যে আমি কিস্তিতে গাড়ি কিনলাম দশ বছরের কিস্তি প্রতি বছর আমাকে এত এত টাকা দিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার পুরো ঋণের টাকা কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারবেন না কারণ বাংলাদেশে এরকম অনেক সিআইপি আছে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আছে যারা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে তারা যদি জাকাত হিসাব করার সময় বলে যে আমার তো ঋণ আছে আমি জাকাত দেব না তাহলে তো উনি আর জাকাত দিবে কি উনারই আরও জাকাত দেওয়া লাগবে কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তো জাকাতের টাকা দিয়ে হেল্প হেল্প করা যায় তো এই ধরনের বড় ব্যবসায়ী যারা আছে ওনারা এটার আওতাভুক্ত নয় এখানে আমি স্বাভাবিক ঋণের কথা বলছি আপনার জরুরি প্রয়োজনে বেসিক নিডস পূরণের জন্য আপনি যেই ঋণ করেছেন সেই ঋণ যদি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ হয় ইনস্টলমেন্টের ঋণ হয় 
সেক্ষেত্রে আপনি পুরো ঋণের টাকা বাদ দিতে পারবেন না আপনি বাদ দিবেন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টুয়েলভ মান্থস বারো মাসের ঋণ কারণ জাকাতের হিসাবটা হচ্ছে এটা ইয়ারলি একটা ক্যালকুলেশন এক বছরের হিসাব তো সামনের এক বছরে আপনার কত টাকা কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে সেটা আপনি বাদ দিতে পারবেন মানে বারো মাস বারো মাসে আপনি কত ঋণ পে করবেন শুধু অতটুকু বাদ দিতে পারবেন এর চেয়ে বেশি আপনি বাদ দিতে পারবেন না আর ঋণের ক্ষেত্রে তিন নম্বর কথা হচ্ছে কোনো লাক্সারি আইটেম কেনার জন্য যদি আপনি ঋণ করেন ধরুন আপনার গাড়ি আছে এরপরে আপনি আপনার শখের জন্য ঋণ করে পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে একটা গাড়ি কিনলেন ওই ঋণ কিন্তু বাদ দেয়া যাবে না জাকাত থেকে কারণ আপনি লাক্সারি পণ্যের জন্য ঋণ করেছেন আপনার একটা বাংলো বাড়িতে আপনি থাকেন অপ্রয়োজনে আরও কয়েকটা বাংলো বাড়ি ঋণ করে কিনলেন সেই ঋণের টাকা জাকাতের হিসাব থেকে কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারবেন না আশা করি এই ঋণের পয়েন্ট আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই পাঁচটি শর্ত যদি কারোর মধ্যে পাওয়া যায় সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে এবং সেটা এক বছর পূর্ণ হয়েছে পাশাপাশি ওটার উপর পরিপূর্ণ তার ওনারশিপ ছিল অ্যাস্টাবলিশমেন্ট হয়েছে এবং এই টাকাটা তার অতিরিক্ত কাজে লাগছে না অলস পড়ে আছে এবং তার ঋণ নেই এই পাঁচটি শর্ত যদি কারোর মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেই ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ তাহলে জাকাত ফরজ হওয়ার যে পাঁচটি শর্ত আশা করি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর মাঝখানে একটি কথা বলে রাখি সেটি হচ্ছে কখন এমন হতে পারে যে আপনি কারো কাছ থেকে টাকা পান মানে আপনি ঋণ দিয়েছিলেন তো সেটার জাকাত আপনি কিভাবে দিবেন সেটার নিয়ম হচ্ছে যদি সেই টাকাটা পাওয়ার আশা থাকে যে না আমার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে ওইটার জাকাত আপনাকে দিতে হবে যখন আপনি জাকাত হিসেব করবেন সেটাও হিসেব করে দিয়ে দিবেন অথবা যখন আপনি হাতে পাবেন তখনও দিতে পারেন সেক্ষেত্রে পিছনের যত বছর এক বছর দুই বছর তিন বছর যদি পরে পান ওই তিন বছরের জাকাত হিসেব করে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে কিন্তু যদি এমন হয় কাউকে আপনি ঋণ দিয়েছেন টাকা কর্জে হাসে না কিন্তু বেচারা আর সেই টাকা দিতে পারবে না এবং আপনিও নিরাশ আশা ছেড়ে দিয়েছেন যে এই টাকা হয়তো আর পাওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে জাকাত ক্যালকুলেশন করার সময় সেই টাকাটার হিসেবে আনা লাগবে না তাহলে সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে কাদেরকে আমরা জাকাত দিতে পারবো না এবং আমরা জানতে পেরেছি যে জাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত কী কী এ পর্যায়ে আমরা জানবার চেষ্টা করব যে জাকাতযোগ্য সম্পদ কি কী কোন কোন সম্পদে জাকাত দিতে হয় সব সম্পদে জাকাত দেয়া লাগে না আমরা বলেছি আপনার ব্যবহৃত যে বাড়িতে আপনি থাকেন যে ফ্ল্যাটে আপনি থাকেন এটার জাকাত নাই যে গাড়ি আপনি ইউজ করেন এগুলোর জাকাত নাই যে মোবাইল যে ল্যাপটপ আপনি ইউজ করেন যেগুলো আপনার ব্যবহৃত ব্যবহার করা লাগছে ব্যবহৃত কোনো জিনিসের জাকাত দিতে হয় না অ্যাকসেপ্ট জুয়েলারি এবং অর্নামেন্টস অনেক বোনেরা প্রশ্ন করে থাকেন যে হুজুর আমার ব্যবহৃত যে স্বর্ণালঙ্কার জুয়েলারি বা অর্নামেন্টস এগুলোর কি জাকাত দিতে হবে এক্ষেত্রে দুইটা মতামত কোনো কোনো স্কলাররা বলেন যে ব্যবহৃত কোনো জিনিসের জাকাত দিতে হয় না ফলে স্বর্ণালঙ্কারেরও জাকাত দিতে হবে না এবং মেজরিটি স্কলাররা এটাই বলেছেন বাকি তিন মাঝাব হানাফি মাঝাব ছাড়া বাকি তিন মাঝাবের স্কলাররা এটাই বলেছেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হয় না কিন্তু আল ইমাম আল আজাম আবু হানিফা আলহি রহমা একমাত্র ওনার মত হচ্ছে যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে তো এই এই মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতটাই হচ্ছে রজ এহকল এটার উপরই ফতোয়া এবং এটা এটাই খুব ভ্যালিড কারণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য এটা অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসের মতো নয় এটা সাবস্টিটিউট অফ মানি পেপার মানি ক্যাশ টাকার মতোই এটাকে বাঙালি স্বর্ণ রৌপ্য দোকানে নিয়ে গেলে টাকা পাওয়া যায় এটার মূল্য কমে না খুব একটা সো আমার প্রিয় বোনেরা যারা আপনারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে কিনা জি দিতে হবে যদিও বাকি তিন মাঝাবের মতামত হচ্ছে যে দেয়া লাগবে না শুধু ইমাম আদম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ উনি বলেছেন দিতে হবে ওনার মতটাই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই সবচেয়ে ভ্যালিড কারণ এ ব্যাপারে এমন কিছু হাদিস পাওয়া যায় যে হাদিসগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে যদিও ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার তারপরও এটার জাকাত দিতে হবে কারণ সারিয়া তো একটা স্ট্যান্ডার্ড বেঁধে দিয়েছে বোনদেরকে বলছি যে বোনরা যারা শুনছেন আপনার যদি পাঁচ ভরি পাঁচ ভরি গহনা থাকে বা পাঁচ ভরি স্বর্ণের গহনা থাকে আপনার তো জাকাত দেয়া লাগবে না ছয় ভরি যদি থাকে দেয়া লাগবে না সাড়ে সাত ভরি মানে পঁচাশি গ্রাম এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড তার মানে হিউজ পরিমাণ আপনার আছে তখন আপনি জাকাত দেবেন এক্ষেত্রে আমরা শুনে না আবুদাউদের কিছু হাদিস উল্লেখ করতে পারি আমরা জানাই সরদ আল্লাহ তালানহার হাতে বাঙ্গুলে আংটির মতো কিছু রুপার তৈরি গহনা ছিল আল্লাহ রাসুল সাহেব দেখে বললেন আয়সা তুমি কি এটার জাকাত দিয়েছ 
আমরা যেন আয়েশা বললেন না দেয়নি এটা আপনার সৌন্দর্য আপনার কাছে আমার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আমি এটা ব্যবহার করছি এটার জাকাত দেয়নি আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন হাসবুকি ফিন্নার তোমাকে জাহান নামে নিতে এই অলঙ্কারটাই যথেষ্ট এই রূপার অলঙ্কারটাই তো তখন কিন্তু আয়েশা রাদি আল্লাহ তালান হাতে পড়েছিলেন ওই আংটিটা তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ব্যবহৃত স্বর্ণ অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে আরেকটি হাদিস যেটিও সোনানা আবু দাউদে এসেছে এক সাহাবি নারী আল্লাহ রাসুল ইসলামের কাছে আসলেন তার মেয়েকে নিয়ে মেয়ের হাতে দুইটা স্বর্ণের চুরি ছিল দুইটা ব্রেসলেট মেয়ের অফ গোল্ড আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন জাকাত দিয়েছ সে বললো না জাকাত দেয়নি আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন তাহলে তুমি কি পছন্দ করো যে এই স্বর্ণের চুরির বিপরীতে জাহান নামের দুইটা আগুনের চুরি তোমার হাতে পুড়িয়ে দেওয়া হবে তাৎক্ষণিক মহিলাটি ভয় পেলেন এবং বললেন খুলে আল্লাহ রাসুলকে দিয়ে দিলেন বললেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাস্তায় এটা আমি দিয়ে দিলাম তো তার মেয়েও কিন্তু তখন পরিহিত ছিল তার মানে ব্যবহৃত স্বর্ণ এবং অলঙ্কারের যে জুয়েলারি অর্নামেন্টসের কথা আমরা বলি এটা যদি গোল্ডের হয় এবং সিলভারের হয় তাহলে আপনার জাকাত দিতে হবে আমার প্রিয় বোনেরা যদি সেটা নিসাবকে ক্রস করে এবং জাকাতের যে শর্তগুলো আপনাকে আমরা শোনালাম আপনাকে জাকাত দিতে হবে আপনি এটার জাকাত দিয়ে দেন অনেক বন্ধের এমন হয় যে শুধু গোল্ডই আছে গোল্ডের অলঙ্কার টাকা নেই তখন আপনি কিভাবে দিবেন আপনি আপনার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আদায় করে দিতে পারেন অথবা আপনার সামান্য কিছু অলঙ্কার আপনি বিক্রি করে দিতে পারেন আপনার একটা নোজ পিন বিক্রি করে দিলে হয়তো কমে গেল সাড়ে সাত ভরির নিচে যদি থাকে তাহলে আর জাকাত দেওয়া লাগলো না আশা করি এই মশালাটি আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি সব সম্পদে জাকাত আসে না আপনার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর জাকাত আসে না কি কি বিষয়ের উপর জাকাত আসে অর্থাৎ যে দিন আপনি জাকাতের হিসাব করতে বসবেন ওই দিন কোন কোন জিনিসকে আপনি জাকাতের আওতাভুক্ত করবেন যেটাকে বলে জাকাতেবল অ্যাসেট সেগুলো কি কি আমরা সেগুলো একটু শুনি তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে সোনা রূপা আপনি যেদিন জাকাতের হিসাব করতে বসবেন যে আজকে আমার জাকাত পে করার ডেট তখন আপনার আশেপাশে আপনার আওতায় আপনার আন্ডারে যত সম্পদের মালিক আপনি আছেন সবগুলো হিসাব করতে হবে তখন আপনি প্রথম হিসাব করবেন যে আপনার সোনা রূপা আছে কিনা ইন এনি ফর্ম যে কোনো ফর্মে স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি জুয়েলারি আকারে থাকে সেটা হিসাব করবেন বার থাকে গোল্ডের অনেকের কাছে বিস্কিট হ্যাঁ ট্রিপল নাইনের বার অর্থাৎ একেবারে দ্য ফাইনেস্ট গোল্ড টোয়েন্টি ফোর ক্যারেটের গোল্ড দিয়ে বার তৈরি করা হয় বিস্কিট এগুলো অনেকের কাছে থাকে এটার পুরো দাম হিসাব করতে হবে অথবা জুয়েলারি থাকলে হিসাব করতে হবে অনেকে শখ করে স্বর্ণের প্লেট গ্লাস এগুলো ইউজ করেন এগুলো ধরতে হবে শখ করে অনেকে স্বর্ণের কলম কিনেছে এরকমও শুনেছি স্বর্ণের ঘড়ি ইউজ করে অনেকে গোল্ডের সিলভারের যত কিছু আছে এটা আপনাকে ধরতে হবে অল আর জাকাতেবল অ্যাসেট আচ্ছা এরপর ক্যাশ টাকা যেদিন জাকাত হিসেব করবেন পকেটে আছে কত ওয়ালেটে আছে কত ড্রয়ারে আছে কত আলমারিতে কত ব্যাংকে আছে কত সেভিংস অ্যাকাউন্টে কত কিংবা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কত এগুলো সব হিসেব করতে হবে এরপর কিছু আছে ইজিলি লিকুইডেড করা যায় মানে এগুলো ভাঙালি টাকা পাওয়া যায় এগুলো হিসাব করবেন যেমন প্রাইস বন্ড কিনে রাখে অনেকে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে যেটা ডাক বিভাগের সঞ্চয়পত্র অবশ্যই এটার থেকে যে প্রফিট আসে এটা সুদ ওইটার উপর জাকাত আসে না ওইটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া আপনি জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দেবেন কিন্তু মূল যে টাকা ওইটার উপর জাগাত আসবে ফিক্সড ডিপোজিট থাকে ডিপিএস থাকে ইন্স্যুরেন্স করা থাকে অনেকের হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স এগুলো কিন্তু আপনাকে হিসাব করতে হবে যে দিন আপনি জাকাতের হিসাব করতে বসেছেন ওই দিন সব হিসাব করবেন কিভাবে করবেন যেদিন জাকাত হিসাব করবেন ওই দিনের ডিপোজিট বা ইন্স্যুরেন্সের জন্য আপনি একটা স্টেটমেন্ট নেবেন ওই কোম্পানি থেকে বা ব্যাংক থেকে একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে নিতে হবে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আজকে যদি এই ইন্স্যুরেন্সটা আমি ভেঙে ফেলি তাহলে কত টাকা পাওয়া যাবে যেহেতু ম্যাচিউর্ড হলে শেষে আপনি একটা টাকা পাবেন বা ডিপোজিটের শেষে একটা টাকা পাবেন কিন্তু আজকে যদি আমি এটাকে ভেঙে ফেলি তাহলে কত টাকা পাওয়া যাবে তখন তারা একটা স্টেটমেন্ট আপনাকে দিবে যে আজকে এটার কত স্থিতি দেখানো হচ্ছে ওই টাকাটা আপনাকে নোট করতে হবে ওইটা জাকাতে বলে অ্যাসেট ওইটা আপনি হিসাব করবেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এরপর সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা ব্যবসার সম্পদে কিন্তু জাকাত দিতে হয় যেটাকে আরবিতে আমরা বলি অরুদ উত্তেজারা যে সমস্ত জিনিস আপনি বিক্রয় করার নিয়তে কিনেছেন আপনার কিন্তু সেটা থেকে জাকাত দিতে হবে বিক্রির নিয়ত না থাকলে বিজনেসের নিয়ত না থাকলে জাকাত দেয়া লাগে না যেমন আপনি স্থাবর সম্পদ বাড়ানোর জন্য ফ্ল্যাট কিনেছেন কেনার সময় আপনি এমন নিয়ত করেননি যে আপনি ভাড়া দেবেন অথবা এমন নিয়ত করেননি যে আপনি এটা বিক্রি করবেন বেশি দাম পেলে শুধু কিনে রেখে
কিংবা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন স্থাবর সম্পত্তি বাড়ানোর জন্য এটা দিয়ে বিজনেসও করতে চান না এটা ভাড়াতেও খাটাতে চান না সম্পদ এমনি পড়ে থাকবে এটার উপর জাকাত আসে না যদি ভাড়া খাটাতে চান ভাড়ার উপর জাকাত আসবে যদি বিক্রি করতে চান তাহলে পুরো সম্পদের উপর জাকাত আসবে তো তাহলে আপনি যদি বিজনেসম্যান হয়ে থাকেন আপনার ব্যবসার সম্পদে কিন্তু জাকাত আসবে সেক্ষেত্রে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেগুলো বিক্রি করার জন্য আপনি নিয়ে বসেছেন সেগুলোর হিসাবটা ওই দিন করতে হবে যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করবেন কিন্তু আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আপনার কোম্পানিতে যে ফিক্সড অ্যাসেট আছে এগুলো কিন্তু হিসাব করা লাগবে না যেমন আপনার একটা ফ্যাক্টরি আছে ওই ফ্যাক্টরিতে যে ফিক্সড অ্যাসেট আছে লেটস এ ফ্যাক্টরির যে জায়গা যে জায়গার উপর ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছেন ওইটার হিসাব করা লাগবে না এটা জাকাতে বলে অ্যাসেট না তারপর আপনার ফ্যাক্টরিতে যে মেশিনারিজ আছে টেবিল চেয়ার আছে কম্পিউটার আছে ফ্যান আছে এগুলো হিসাব করা লাগবে না আপনার ফ্যাক্টরি থেকে প্রোডাক্ট বা মালামাল আনা নেওয়া করার জন্য আপনার ভ্যান গাড়ি আছে লরি আছে ট্রাক আছে পিক আছে এগুলো হিসাবে আসবে না বরং আপনার ফ্যাক্টরিতে যেটা আপনি উৎপাদন করে বিক্রি করেন ওই পণ্য কি পরিমাণ আছে অথবা ওইটা র ম্যাটেরিয়াল কি পরিমাণ আছে এগুলো হিসাব করতে হবে এইভাবে ব্যবসায়ীদের হিসাবটা করে ফেলতে হয় এবার আসেন শেয়ার বাজারে আমাদের যে শেয়ারগুলো থাকে এগুলো কিন্তু জাকাতে বলে আসে এগুলোর উপর জাকাত আসে অর্থাৎ আপনি যেদিন জাকাতের হিসেব করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের হিসেব করবেন শেয়ার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেটে একটা নেট ভ্যালু ফিক্স করে দেওয়া হয় পরে এটা সেকেন্ডারি মার্কেটের দাম বাড়তে থাকে ভালো দাম পেলে অনেকে বিক্রি করে তো যেদিন আপনি জাকাতের হিসেব করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি বিক্রয়ের জন্য যদি হয় তাহলে ওই দিন যেই মূল্য বাজারে দেখাচ্ছে মানে এখনই এই শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিলে আপনি যত টাকা পাবেন এটা আপনাকে হিসেব করতে হবে এটা কিন্তু জাকাতে বলে অ্যাসেট জাকাত যোগ্য সম্পদ এটাকে আপনাকে হিসাব করতে হবে আর কিছু কিছু শেয়ার আছে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার আপনি কিনেছেন লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হিসাব করতে হবে যে ওইখানে আপনার অ্যাকাউন্টসে বা ফিনান্স সেক্টরে জানতে হবে যে পুরো কোম্পানিতে জাকাতেবল অ্যাসেট কতটুকু আছে কত পার্সেন্ট বড় কোম্পানিগুলোতে জাকাতেবল অ্যাসেট কত পার্সেন্ট আছে এই হিসাবটা বের করে আপনার শেয়ারে কতটুকু জাকাতেবল অ্যাসেট পরে সেটা আপনাকে নোট করে নিতে হবে এগুলোর ক্ষেত্রে এই যে শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য বাজারে নিয়ে বিক্রয় করলে আপনি যত টাকা পাবেন ওইটা ধরা হবে যেমন আমার বোনদেরকে আমি বলি আপনারা যখন আপনাদের নাক ফুল কান ফুল কিংবা গলার যে নেকলেস আছে হাতের চুড়ি এই যে আপনাদের অলঙ্কারগুলো এগুলো আপনি যত দিয়ে কিনেছিলেন সেটা কিন্তু আপনি হিসাব করবেন না জাকাত শেয়ার করার দিন আই রিপিট আমি আমার প্রিয় বন্ধুদেরকে বলছি আপনার যে নাকের গহনা কানের গহনা গলার গহনা হ্যাঁ আপনার যে অর্নামেন্টস বা জুয়েলারিগুলো আছে লেটসে আপনি সাত লক্ষ টাকার গহনা কিনেছিলেন গত বছর তার মানে আপনি নিশ্চয় পরিমাণ সম্পদের মালিক এই বছর যখন আপনি জাকাত দেবেন তখন কিন্তু ওটার মূল্যমান আপনি সাত লক্ষ ধরবেন না এই সাত লক্ষ টাকার গহনা অর্নামেন্টসগুলো বাজারে নিয়ে বিক্রি করলে যত দাম পাবেন মানে বিক্রয় মূল্য সব সময় বিক্রয় মূল্যটা ধরতে হবে ওই টাকার উপর জাকাত আসবে যেমন আপনি যদি সাত লক্ষ টাকার জুয়েলারি কিনে থাকেন এখানে মেকিং চার্জ বাদ দিতে হবে কারণ এগুলো যখন কারিগররা অলঙ্কার বা গহনা বানিয়েছে একটা মেকিং চার্জ আছে ওইটা বাদ দেবেন এখানে খাদ আছে এগুলো দাম বাদ দিতে হবে তো সাধারণত আপনি গহনা নিয়ে যদি বাজারে বিক্রি করতে যান তারা মূল দামের টোয়েন্টি পারসেন্ট কেটে রেখে দেবে টোয়েন্টি পারসেন্ট বাদ দিয়ে বাকি দামটা আপনাকে দেবে ওই দামটার আড়াই পার্সেন্ট আপনি জাকাত দেবেন প্রিয় বোনেরা এই বিষয়টি আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এই পয়েন্টে আমরা জানতে পারলাম জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি যে যে সম্পদগুলোর কথা আমি উল্লেখ করেছি সাধারণত এগুলো হচ্ছে জাকাতেবল অ্যাসেট এবং জাকাত হিসেব করার সময় এগুলোর উপর আপনাকে জাকাত দিতে হবে এবং যেদিন আপনি জাকাত হিসেব করবেন সেদিন এগুলোর উপর আপনাকে জাকাত আদায় করে দিতে হবে তাহলে আমরা জানলাম যে কোন কোন সম্পদের উপর জাকাত দিতে হয় এতটুকু পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি এতে করে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হওয়ার কথা যে কিভাবে আপনারা জাকাত হিসাব করবেন খুব সহজ সোজা সবটা নিয়ম হচ্ছে আপনি জাকাতের হিসেবটা এইভাবে করবেন একটু আগে আমি আপনাদেরকে জাকাতেবল অ্যাসেটের যে লিস্ট পড়ে শুনিয়েছি মানে যে সমস্ত সম্পদে জাকাত আসে এগুলোর যে লিস্ট আপনাকে পড়ে শোনালাম এগুলোর মূল্যমান কত এসবগুলো আপনাকে ক্যালকুলেট করে ফেলতে হবে হিসাব করতে হবে তাহলে একটা বড় অ্যামাউন্ট দাঁড়াবে লেটসে আজকে আপনি জাকাতের হিসাব করছেন আপনি এগুলো সব যোগ দিয়ে ফেললেন যোগ দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে আপনার ঋণ আছে কিনা যদি ঋণ থাকে যেটা একবারে পরিশোধ করতে হবে 
এই ঋণটা আপনি এখান থেকে বাদ দিবেন আর যদি ইনস্টলমেন্টের ঋণ থাকে অর্থাৎ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য তাহলে আমরা বলেছি ম্যাক্সিমাম টুয়েলভ মান্থস আপনি বাদ দিতে পারবেন যেহেতু জাকাতের ক্যালকুলেশনটা বছর টু বছর বারো মাসের কিস্তি বাদ দিতে পারবেন এই দুইটা বাদ দেওয়ার পর এরপরে যে ব্যালেন্স দাঁড়াবে নাও দিস ব্যালেন্স অর দিস অ্যামাউন্ট ইজ দ্য ফাইনাল জাকাতেবল অ্যাসেট ওই জাকাতেবল অ্যাসেট থেকে আপনি আড়াই পার্সেন্ট হারে জাকাত দিবেন আই রিপিট আমি আবারও বলছি আড়াই পার্সেন্ট হারে আপনি জাকাত দিবেন এবং অবশ্যই সেটা এক চন্দ্র বছর অনুযায়ী হিসাব করতে হবে যদি আপনি সোলার ইয়ার অনুযায়ী হিসাব করেন অর্থাৎ একজন রজব মাসে নেসব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন তার মানে এরপরের বছর রজব মাসে আপনি জাকাত দিবেন কিন্তু আপনি রজব মহারম এই মাসগুলো হয়তো মুখস্থ রাখেননি বা ভালোভাবে জানেন না আপনি সোলার ক্যালেন্ডার ফলো করেন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে অভ্যস্ত তাহলে সেটাও আপনি করতে পারেন যে আপনি জানুয়ারির পাঁচ তারিখে যদি নেসা পরিমাণ সম্পদের মালিক হন এটা যদি এক বছর থাকে তাহলে পরের বছর জানুয়ারিতে যদি আপনি জাকাত দিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার আপনার জাকাত আড়াই পার্সেন্ট আদায় করলে হবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট দিলে হচ্ছে না আপনাকে দিতে হবে টু পয়েন্ট ফাইভ এইট পার্সেন্ট তখন জাকাতের পার্সেন্টেজ বেড়ে যাবে এর কারণ হচ্ছে চান্দ্র বছর এটা এগারো দিন কম তিনশো চুয়ান্ন দিনে এক চান্দ্র বছর হয়ে যায় কিন্তু সৌর বছর হয় তিনশো তো পঁয়ষট্টি দিনে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির ক্যালেন্ডারে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এক বছর হয় তো এই যে এগারো দিন বেড়ে গেল তখন আপনার জাকাতের পার্সেন্টেজ আর আড়াই পার্সেন্ট থাকবে না এটা ক্যালকুলেট করলে দাঁড়ায় টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট সেই জাকাতটা আপনাকে পে করতে হবে তাহলে আশা করছি যে কিভাবে জাকাতের হিসাবটা আপনি করবেন এটাও আপনারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন আমি যদি আপনাদেরকে একজনের জাকাত হিসেব করে এখন দেখাই একজন ব্যক্তির সম্ভাব্য যে এইভাবে হিসেবটা হবে তাহলে আশা করি ক্যালকুলেশনটা আরও সহজ হয়ে উঠবে আপনাদের কাছে ধরুন একজন ব্যক্তি তার নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ বা আব্দুর রহমান জনাব আবদুল্লাহ লেটসে জনাব আবদুল্লাহ উনি গত বছর রমাদানের বিশ তারিখে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিল মাসালান উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি ফর এন এক্সাম্পল উনি গত বছর রমাদানের বিশ তারিখে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিল এবং পুরো এক বছর ওনার সম্পদ আছে আরও সম্পদ বেড়েছে ব্যবসায় অনেক উন্নতি হয়েছে তার মানে তার এই সম্পদের মালিকানাটা স্টেবল কমেনি সে সচ্ছল ধনী ব্যক্তি পাশাপাশি তার পুল পূর্ণ ঔনাশিপে আছে এবং তার সব খরচ শেষে অনেক টাকা তার হাতে পড়ে আছে তার মানে তিনি জাকাত আদায় করবেন তো গত বছর রমাদানের বিশ তারিখে যদি উনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন তাহলে দু সালের ১৯ সালে যদি মালিক হন তাহলে দু সালের রমাদানের বিশ তারিখে ওনার এক বছর পূর্ণ হবে মানে আজকে আজকে উনি জাকাতের হিসেব করতে বসলেন তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার দিকে যদি আমরা খেয়াল করি সেটার আলোকে উনি কিভাবে জাকাতের হিসাব করবেন ধরুন জনাব আবদুল্লাহ উনি আজকে জাকাতের হিসাব করতে বসলেন কাগজ কলম নিয়ে উনি দেখলেন যে ওনার কাছে কিছু স্বর্ণের অলঙ্কার আছে গোল্ড আছে ধরুন গোল্ড সো এই গোল্ডের হিসাব তিনি করলেন এবং বাজারে তিনি যোগাযোগ করলেন যে গোল্ডগুলো বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যাবে উনি জানতে পারলেন যে এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে তাহলে উনি ধরুন যে কাগজে লিখলেন যে এক লক্ষ টাকা হচ্ছে আমার গোল্ড আছে এরপর উনি হিসাব করলেন যে ক্যাশ আছে কত ওনার উনি খেয়াল করে দেখলেন যে ওনার ড্রয়ারে আছে পাঁচ হাজার টাকা এবং ওনার একটা অ্যাকাউন্টে আছে আরও পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে পাঁচ আর পঁচিশ মিলে হলো কত তিরিশ হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ টাকা গোল্ড বিক্রি করে পেলেন বা গোল্ডের দাম হিসেবে জানলেন ক্যাশ টাকা আছে ব্যাংকে এবং সাথে মিলে তিরিশ হাজার হলো এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা এরপর ধরুন জনাব আবদুল্লার একটা ইন্স্যুরেন্স আছে যে ইন্স্যুরেন্সটা এখন যদি ভেঙে ফেলে তাহলে উনি এটার স্থিতি যত আছে উনি জানতে পারলেন স্টেটমেন্ট অনুযায়ী যে দুই লক্ষ টাকা উনি এখন পাবেন তাহলে এটা কিন্তু জাকাতে বলে আসে উনি যোগ দিলেন দুই লক্ষ টাকা এরপরে ধরুন যে এক বছর উনি একটা ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে সেখান থেকে ব্যবসা শুরু করেছেন তো ওই ফ্যাক্টরিতে জাকাতে বলে অ্যাসেট আছে ধরুন ওনার পাঁচ লক্ষ টাকা ফর এন এক্সাম্পল এটাও উনি যোগ দিলেন তাহলে দেখা গেল জনাব আবদুল্লার আজকে যে জাকাত হিসাব করতে হচ্ছে তার জাকাতে বলে অ্যাসেট টোটাল এটার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে আট লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা মোট এই পরিমাণ সম্পদের তিনি মালিক আমরা ধরে নিলাম এবার ধরুন আবদুল্লার একটা ঋণ আছে তার বন্ধুর কাছ থেকে কয়েক মাস আগে তিনি এক লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ঋণ এবং বলেছেন যে ছয় মাসের মধ্যে তিনি এটা দিয়ে দিবেন তাহলে যেই ঋণ একবারে পরিশোধ করতে হবে আমরা বলেছিলাম এটা পুরো বাদ যাবে তাহলে তার মূল সম্পত্তি আট লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে থেকে উনি ওনার যেটা ঋণ পে করতে হবে এটা উনি বাদ দিয়ে ফেলবেন যেহেতু এটা ডিডাক্ট হয়ে যাবে এক লক্ষ বাদ দিলেন 
এবার ধরুন ওনার উনি একটা লেটস এ গাড়ি কিনেছিল ইনস্টলমেন্টে কিস্তিতে যেটা প্রতি মাসে মাসে উনি পে করে যাচ্ছেন তাহলে আমরা বলেছিলাম ইনস্টলমেন্টে যদি কেউ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে তাহলে সর্বোচ্চ বারো মাসের কিস্তির টাকা উনি বাদ দিতে পারবেন তো বারো মাসের কিস্তির টাকা যদি উনি বাদ দেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আসে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটাও কিন্তু উনি টোটাল টাকা থেকে বাদ দিতে পারবেন তাহলে জনাব আবদুল্লার মূল মোট জাকাতযোগ্য সম্পদ বা জাকাতে বলে অ্যাসেট আমরা যোগ করে পেলাম আট লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এবং ওনার দুইটা ঋণ আছে একটা এককালীন পরিশোধযোগ্য আর একটা কিস্তিতে বা ইনস্টলমেন্টে পরিশোধযোগ্য এই দুইটা যদি আমি যোগ দিই তাহলে হচ্ছে আড়াই লক্ষ টাকা তাহলে ওনার মূল সম্পদ আট লক্ষ তিরিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার টাকা থেকে আমরা যদি আড়াই লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে দিই তাহলে জনাব আবদুল্লার কাছে এখন থেকে যাচ্ছে পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা এই পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা হচ্ছে ওনার জাকাতে বলে অ্যাসেট এই পাঁচ লক্ষ পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকার উপর থেকে উনি আড়াই হাজার আড়াই পার্সেন্ট হারে জাকাত দেবেন পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকাকে যদি আড়াই পার্সেন্ট দিয়ে উনি ভাগ দেন তাহলে দেখা যাবে যে ওনার জাকাতের টাকাটা বের হয়ে আসছে তো পাঁচ লক্ষ আশি হাজারকে আড়াই পার্সেন্ট হারে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে ওনার চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা জাকাত আসে বাংলাদেশি টাকায় পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা থেকে আড়াই পার্সেন্টে জাকাত আসে চোদ্দ হাজার পাঁচশত টাকা তো জনাব আবদুল্লাহ সাহেবকে এই চোদ্দ হাজার পাঁচশত টাকা আল্লাহর বর্ণিত যে আটটি খাত আছে যে কোনো একটি খাতে জাকাত আদায় করে দিতে হবে সম্মানিত শুধি আশা করি এই এই সহজ পদ্ধতিতে আপনারা যদি জাকাতের ক্যালকুলেশন করেন তাহলে জাকাত নিয়ে যে আমাদের দুর্বোধ্যতা আমরা মনে করি হিসাবটা খুব জটিল এই জটিলতা আপনাদের থাকবে না এবং সহজে আপনারা আপনাদের জাকাতের ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবেন বলে আমি আশা করছি তাহলে আমি যদি একটু আবার রিভাইজ করি তাহলে আমরা দেখব যে আজকে আমরা শিখলাম যে কাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না তারপর আমরা জানতে পারলাম যে জাকাত ফরজ হওয়ার পাঁচটি শর্ত আছে সেগুলো কি কি এরপর আমরা জানতে পেরেছি জাকাতেবল অ্যাসেট বা জাকাতযোগ্য সম্পদ কি কি এবং সবশেষে আমরা আজকে শিখে ফেললাম কিভাবে খুব সহজ পদ্ধতিতে জাকাত আদায় করতে হয় এই ছিল আজকের আলোচনা আগামী লাইভে ইনশাল্লাহ আমরা ফসলের জাকাতের ব্যাপারে বলবো কিভাবে আমাদের যারা ধান চাষ করি পাট চাষ করি বিভিন্ন গম চাষ করি বিভিন্ন জিনিস আলু চাষ করি এই যে আমরা ফসলের যে জাকাতের হিসাব আছে অসুর নিশ্চয় অসুর ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট এটার বিধানটাকে খুব সংক্ষেপে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং পাশাপাশি কিভাবে কি দিয়ে জাকাত দিলে খুব প্রোডাক্টিভ ওয়েতে এই জাকাতটা আদায় হবে এই বিষয়ে আমরা কথা শুনবো ইনশাল্লাহ এবং আগামী পর্বের লাইফটি হবে রমাদানের আমাদের সাপ্তাহিক লাইফে সর্বশেষ লাইফ